Olá a todos, Eu espero que estejam todos bem. Uh, hoje, final de domingo, já assim com uma luz uh, não grande coisa. Uh, mas eu quis uh, vir aqui dar-vos a minha opinião sobre esta leitura que eu fiz há coisa de umas duas horas, acabei há umas duas horas mais ou menos, uh, mas achei que deveria uh, fazer já a minha opinião uh, para não me esquecer de, de nenhum pormenor. E então eu estou a falar-vos Longe dos Olhos e Perto do Coração, este é o terceiro livro daquela trilogia da Jenny Colgan, A Livraria dos Finais Felizes, A Pequena Livraria dos Recomeços e agora Longe dos Olhos e Perto do Coração. Portanto, eu já fiz eh, estas três leituras que gostei muito. Confesso que o primeiro e o segundo foram os meus preferidos. Gostei também muito deste. Uh, mas os dois primeiros, uh, pronto, uh, foram os meus preferidos. Esta foi uma leitura que eu fiz com a minha querida Dita, nós combinámos uh, fazer esta leitura agora. Uh, foi, nós fomos uh, partilhando uma com a outra as, as leituras, uh, aquilo que gostaríamos a achar de, de, do que estávamos a ler aqui desta história. Claro que ela acabou primeiro que eu. Uh, e pronto, eu acabei agora, então aqui vem a minha opinião. Um livro das Chadas 5, portanto, que pertence ao grupo Saída de Emergência e foi uma oferta da minha amiga, a Dita, quando cá esteve em Constância. Pronto, agora é assim, falando sobre esta história. Nós temos aqui a, a, a Alissa. A Alissa é uma enfermeira que trabalha uh, muito uh, na, na rua, vai tratar alguns doentes, uh, pessoas que estejam a precisar de ajuda, uh, ela uh, uh, vai ter com essas pessoas que estão a necessitar de, de, de fazer tratamentos, de fazer os pensos, portanto, esse é o trabalho dela. Uma das vezes em que ela vai, uh, portanto, prestar uh, um, um serviço ao domicílio, a uh, Alissa, quando sai, uh, portanto, que ela uh, mora em Londres e ao sair do, do, do domicílio onde foi prestar o serviço, quando se está a dirigir ao carro, ao carro dela, uh, ela vê uh, um rapazinho que ela reconhece como sendo um familiar de uma pessoa que ela também conhece, o rapaz também a reconhece, e, mas naquele momento ela ouve um barulho e vê um carro em grande velocidade e uh, esse carro acaba por atingir o rapaz, ok? Uh, ela assiste a tudo, uh, ao acidente um, e vê o, o telemóvel do rapaz, o rapaz a, a saltar pelo ar e, e cair no chão atropelado. Ela é a primeira pessoa que chega ao, ao pé do rapaz, um adolescente, para o tentar ajudar e, e é ela que assiste praticamente a tudo aquilo que se passou. Ela reconhece, reconhece não, ela vê a cara do, uh, da pessoa que atropelou o rapaz um, e começa-se a juntar toda a população em roda, alguns vão atrás do carro para o tentar parar e ela fica de volta do rapaz para o ajudar, para tentar minimizar uh, aquilo que aconteceu uh, a este rapaz. Pronto, entretanto, uh, algumas coisas uh, vão acontecer que eu não vou aqui revelar, uh, só que Lisa fica de tal maneira traumatizada uh, em querer ajudar o rapaz, uh, o, o ter na sua memória tudo aquilo que ela viu quando o rapaz foi atropelado, faz com que Lisa fique uh, traumatizada e comece a não conseguir lidar com aquela situação, até que no local de trabalho dela encaminham-na para fazer terapia e também para uma localidade na Escócia, um local mais calmo, onde ela pode exercer também igualmente a sua profissão, mas com casos mais simples, casos... Uh, em que não serão tão dramáticos e Elisa um, 
pronto, de momento vai-lhe ser difícil uh, encarar essa situação, sair do local de, de trabalho dela, da localidade onde ela mora, uh, mas pronto, vai para tentar recuperar e vai então para uma localidade na Escócia. Na Escócia está igualmente um enfermeiro que, uh, ao qual lhe é feita o, o, a proposta de ir para o lugar da Lisa em Londres e ali sair para o lugar dele na Escócia, ou seja, ambos ficam na casa um do outro, a Lisa fica, ficará na casa do, uh, de Cormac, o tal enfermeiro, e o Cormac irá ficar numa pensão que é destinada só, um alojamento destinado só aos enfermeiros. E pronto, sem se conhecerem, eles vão então durante três meses fazer um intercâmbio, portanto vão fazer um trabalho um do outro. A Alissa faz o trabalho do Cormac e o Cormac irá fazer o trabalho da Alissa. É isto que irá acontecer e hum, pronto, muita coisa vai decorrer. Depois, quando cada um deles estiver já na, na, nas localidades para onde foram encaminhados, não irá ser fácil porque um está mais uh, habituado ao campo, o outro está mais habituado à cidade e uh, o início não será, não será fácil adaptarem-se uh, àquelas, àquelas regiões ao qual, ao qual eles não estão habituados. E pronto, eles vão mantendo contacto, vão falando uh, através de mensagens, vão partilhando os serviços que cada um deles tem, até porque... Um, o, uh, o Cormac teria os seus doentes lá na Escócia que a, a, a Lisa irá começar a tratar e vice-versa. Portanto, eles têm que ir mantendo uh, ao corrente a situação, têm que se mantendo ao corrente a situação um ao outro. Pronto, é isto que irá acontecer. Portanto, é, esta é a história. Uh, muito mais uh, terá esta história. Claro que eu não vos vou poder um, contar mais, não é? Porque se vou, não, vou começar a spoiler. E eu penso que muitos de vós já terão lido os três livros. Para quem não, ainda não leu, eu não posso divulgar tudo. Um, mas só vos posso dizer que é uma boa história. Uh, é igualmente uma história... Não posso dizer que seja, seja assim uma história tão leve. Porque uh, aborda aqui temas que de alguma maneira nos vão emocionar, nos vão sensibilizar e que pode acontecer a qualquer um de nós e ninguém está livre de que isso aconteça. Portanto, não é, não é totalmente um livro leve. Temos aqui alturas que isto nos parece um filme de domingo à tarde, cenas muito engraçadas, caricatas, Uh, o, o, o contacto que eles mantêm um com o outro acaba por ser muito engraçado até porque, deixa-me ver se eu encontro o Cormac uh, uh, irá começar uh, na, durante as suas mensagens que ele irá enviar para uh, a Lisa ele por vezes faz alguns, uh, alguns desenhos uh, e envia nas mensagens e, e isto torna-se de alguma maneira muito engraçada. Depois, uh, outra parte que eu achei muito curioso é que aqui estão transcritas todas as mensagens que uh, a Lisa e o Cormac trocam um pelo outro. E isto é muito interessante, nós irmos vendo a evolução da relação deles. Uh, depois, o marcador de livros é assim, como vocês podem ver, uma fotografia à moda antiga. Isto tem um nome qualquer que eu não sei o nome este tipo de fotografias e é uma história que nos, nós acabamos por nos render a esta história. Achei aqui o porquê deste, deste livro não ter sido para mim as mesmas 5 estrelas que foram os outros dois. Portanto, para mim este foram 4 estrelas uh, por um pormenor. Achei que uh, a escritora, uh, portanto, ela desenrolou muito bem toda a história um, foi tudo muito interessante, mas quando chegou à parte final, uma determinada situação que acontece aqui, eu acho que uh, a autora 
um, exagerou nos, nas descrições, exagerou na, na, em toda aquela situação e falhou, quanto a mim, na minha opinião, na parte em que um, portanto, estas duas pessoas se iriam encontrar e nós, leitores, pelo menos eu, estou, estou aqui uh, ansiosamente à espera do encontro entre a Lisa e o Cormac, porque eles não se conhecem pessoalmente, nem por fotografia, e então estou aqui à espera daquele, que, que eles de repente se encontrem e tudo aquilo que eles trocam por mensagens seja, pronto, ali às claras e o desenvolvimento dessa parte, o encontro entre elas, foi quase que assim, uh, super rápido, foi um, pareceu um foguete uh, e, e, e acho que ficou por isso, uh, é só, essa é a única parte que eu acho que falhou, uh, poderia ter evitado de escrever, de descrever tanto aquela situação que decorre em Londres, já assim mais para o final, e ter abordado mais, desenvolvido mais o, o, o encontro deles uh, pessoalmente, como é que é, iria, como foi a reação deles quando se encontraram, uh, os diálogos entre eles quando se viram uh, pessoalmente. Uh, eu gostaria de ter visto mais essa parte uh, abordada aqui neste, neste livro, já na, na parte final. Uh, e é por isso que, para mim, é uma leitura 4 estrelas e não as 5 estrelas, como eu já vos uh, disse que dei aos outros dois primeiros livros. Pronto, uh, vou-vos dizer que isto é um livro de, de amizades, é um livro de traumas, uh, um livro de, de depressão, que fala sobre a depressão, um livro que fala de um assunto uh, muito difícil de se falar, muito difícil para quem passa por esta situação. Eu tive alguém na minha família que passou por esta situação, que é a troca, não, a partilha dos órgãos. Portanto, eu tive um familiar que morreu e os órgãos dele era um primo meu, um primo direito, e esse meu primo, como morreu, mas era uma pessoa nova, os órgãos dele ainda estariam um, aptos, viáveis, para serem doados a, a, a outras pessoas que estariam a precisar. E esta é uma parte neste livro que me sensibilizou bastante e que me fez, de alguma maneira, recordar esse acontecimento que a minha família também passou. E pronto, ah, tinha mais um, uma coisa a dizer-vos, é que eu ao ler este livro, ao ver estas, estas trocas de mensagens entre estes dois enfermeiros, fez-me lembrar o livro da Betty O'Reilly, acho que é assim, uh, o apartamento partilha-se, fez-me tanto, tanto lembrar esse, esse, esse livro que eu adorei, adorei essas partes um, e pronto, olhem, fica aqui a minha opinião, espero que vos, quem ainda não leu, vos convença a ler, quem já leu, deem-me aqui o feedback, o que é que acharam deste livro, que eu vou gostar muito de saber e quero agradecer à minha querida Dita por ter partilhado, ter feito comigo esta leitura conjunta porque fomos partilhando uma com a outra aquilo que estaríamos a achar um, e pronto, e não me arrependo nada de a ter lido porque e, e, gostei muito deste, deste livro e acho que já vou procurar mais uns livros desta autora porque me deixou bastante agradada pronto, olha, eu espero que vocês tenham uma excelente semana e boas leituras e para quem já estiver de férias boas férias até à próxima